Fala, Requintoshers! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, pessoal, vim aqui fazer um, mais um vídeo sobre o macOS Sequoia, né? Dessa vez a gente vai falar sobre o primeiro Public Beta, né? Que a Apple disponibilizou aí pra gente, né? Bom, hoje, né? Saiu, né? No dia 15, né? Na verdade, vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 16, né? O primeiro Public Beta, né? O que, que seria um Public Beta, né? Seria a primeira versão focada no público geral, né? Para quem é ali um entusiasta, né? Para quem já quer estar testando a versão, né? Que não é desenvolvedor, né? Já é uma versão, assim, meio que a Apple deixa, né? Para as pessoas já ir instalando, já sentindo, ver se está funcionando ou não, né? Bom, é, eu instalei aqui esse Public Beta, né? Na verdade, assim, a, a princípio esse é o Beta 3, né? Com build diferente, né? Na verdade, ele só mudou uma letrinha ali no nome, né? Acredito que seja realmente o Beta 3, né? Sem mais nenhuma alteração, né? É, chamado de Public Beta, né? E aí a gente tem essa versão. Tô aqui no meu Hackintosh de teste, instalei a versão, já fiz os mesmos testes da outra vez, a única coisa que eu não testei é aquilo que tava dando bug no Beta 3, né? Que é aquele aplicativo Instant View, né? Acabei não testando aqui, eu já tinha tirado aqui, guardei as coisas, acabei não testando, né? Não tô usando mais ele nesse momento, mas aquele, quem usa aquelas plaquinhas, né? Que necessitam é, da permissão para gravar tela no Beta 3 já parou de funcionar, né? Espero que isso seja corrigido aí nas próximas versões, ou o aplicativo tem que ser corrigido, ou o macOS tem que ter alguma correção para que isso volte a funcionar, né? Bom, pessoal, como a gente consegue ver a versão ó, dessa vez, ó, a gente clica aqui, é 24A5289H, ó, só mudou aqui o finalzinho, né? Então vamos conferir, é 24A... 5289H, antes era a versão era G, beleza, né? Então aqui esse é o meu Hackintosh de teste, que é um i3 de 12ª geração, 16 GB de RAM, usando a plaquinha de vídeo RX 6600M. Antes eu tava fazendo teste com a RX 470, mas agora eu tô deixando a 6600M aqui, beleza? Então a gente consegue ver aqui a versão também, o mesmo número, né? Tá tudo certinho, né? Eu estou na versão do OpenCore 1.0.0, que é a última versão até o momento desse vídeo. Ainda não saiu a versão desse mês, que deveria ser a versão 1.0.0. Ponto 1, né? Ainda não saiu, né? Até vou dar, depois dar uma olhadinha lá, ver o que tá acontecendo, né? Ainda não olhei. Bom, pessoal, então assim, só para mostrar para vocês, tá tudo funcionando corretamente aí, não tem nada aí que, é, que não está funcionando. Lembrando, depois que eu instalei essa versão, é, eu rodei o Silex Patcher, né? para ativar o Wi-Fi aqui, o Wi-Fi nativo novamente, né? Então a gente consegue ver, tá aqui, tá conectado no Wi-Fi, né? consegue ver as mais informações aqui, tá tudo funcionando certinho. Ó, se a gente entra no airdrop aqui, tá funcionando, tá listando aqui os dispositivos, então tá, tá funcionando aí tudo tranquilamente, pessoal, tá funcionando como tem que funcionar, né, como estava funcionando no beta 3, né. Vamos dar uma olhadinha nos release notes aí, só, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu aí, o que, que tem de informação sobre essa versão, né. Bom, pessoal, só interrompendo o vídeo para falar aqui para vocês que está tendo Amazon Prime Day e os nossos grupos de ofertas estão cheios de promoções da Amazon. Então, assim, não perca nada, entre aí nos nossos grupos de ofertas que está tendo muita coisa aí, ó. Ó, o Telegram está cheio de coisa aí justamente só da Amazon aí para vocês aproveitarem as melhores ofertas e os melhores descontos, né? E, assim, esse é Prime Day. Para você comprar, né, aproveitar muitos dos descontos, tem que ser Prime. Então tá tendo muita coisa aí legal aqui nesse Amazon Prime Day. Então, tanto o meu grupo de ofertas, né, mais focado em tecnologia, né, tá jogando lá muitas coisas da Amazon, e tanto no outro grupo, né, que é mais focado em itens gerais, né, também tá tendo muitas ofertas aí é, referente à Amazon. Então, assim, caso você não queira perder nada, entre aí nos nossos grupos de ofertas e aproveite as promoções do Amazon Prime Day e comprando pelo nosso link, você tá ajudando o canal e não pagando nada a mais por isso aí. Beleza, pessoal? Isso aí. Continue com o vídeo. Bom, pessoal, não existe um release note específico dessa versão, porque é o beta 3, né? Chamado de public beta, e a gente viu que só mudou uma letrinha ali no build, né? Então, aqui, a gente já viu esse daqui no outro vídeo, né? Do beta 3, até vou deixar o vídeo aí pra vocês aí na descrição do beta 3, beleza? Que eu já fiz aqui, né? A gente consegue ver, né? Aqui alguns posts sobre, né? Aqui, igual aqui no Mac Rumors, né? que fala que a que hoje a Apple liberou né o primeiro né update chamado public beta né para um, um grupo de te, beta testers ali que eles falam né selecionados né ou e o público em geral né que para ter a chance de testar a nova versão né e já ir sentindo né e tá à frente de, das outras pessoas aí no lançamento né então esse é o primeiro public beta né e, é, e ele foi gerado a partir do Beta 3, né? E também fala aí que inclui aquela funcionalidade, né? Que eu acho que é o grande, né? O iPhone Mirror, né? Tem outra notícia aqui também, fala basicamente a mesma coisa, né? Que é o primeiro Public Beta aí, né? Bom, 
É, como eu instalei aqui? Eu sempre instalo por cima aqui, eu venho aqui embaixo, né? A... Direto da Apple, a última versão já tá aqui disponível, né? É só eu vou deixar para vocês o link na descrição. Eu tenho atualizado o meu site, né? Eu já tem aqui algumas versões. Acho que a, a, o Beta 1 já não tá mais disponível para baixar. Então aqui a gente tem o Public Beta 3. É só clicar aqui, vai baixar, né? Eu até tava aqui, ó. É, já baixei, tá, tá um 3 ali, né? Só é, reinstala ele e, e roda a instalação por cima. Beleza? Porque até a instalação, ela depois que instalou, ela sai daqui, né? Porque ela tava aqui antes, né? Então, assim, basicamente, só cliquei aqui, né? Esse aqui é o meu site, tô deixando atualizado, né? Com as versões aí do, do macOS Sequoia, né? Então, vocês podem entrar aqui e baixar e sair instalando aí tranquilamente, né? E eu sempre tenho feito a instalação por cima, né? Porque nessa máquina eu não tô conseguindo baixar a atualização aí direto da Apple. Beleza, pessoal? Era isso aí. Comenta aí, já instalou o Public Beta, né? Eu instalei até o Public Beta no meu iOS, né? E tá funcionando ali, mas estou com bug nos aplicativos de banco, né? Então, assim, até alguns aplicativos, só os de bancos mesmo, estão meio difíceis de usar. De resto, todos os aplicativos estão funcionando no normal. E uma coisa que eu achei muito boa, né? É a questão da gente criar a pasta oculta, né? É, se você até quiser que eu faça um vídeo sobre isso, né? Manda, deixa uma, um comentário aí. Eu faço um vídeo falando dessa funcionalidade da gerar a pasta de deixar a pasta oculta, né? Esconder nossos aplicativos, né? E uma coisa bem legal, né? É a gente configurar alguns aplicativos para ele pedir Face ID, né? E uma coisa que, assim, juntando com aquela funcionalidade de roubo, né? É, do celular, né? Quando a gente tá na rua, né? É, o iPhone não aceita mais o código, né? Então, se a gente é assaltado, alguém pede o código né, do nosso aplicativo, né? É, ele só deixa a gente pôr o código, né, somente em lugares, né, que estão seguros. Então, aqui em casa, né, se eu tento desbloquear o celular, ele deixa eu pôr o código, né, mas na rua, qualquer outro lugar fora, né, se eu tento desbloquear o celular é, com o código, né, igual nessa pasta segura ali, que eu deixei os aplicativos de banco, ele não deixa, não tem opção de código. Isso ficou muito bom, porque caso passe alguém aqui em São Paulo tá acontecendo muito, rouba seu celular, passa você dar o código, né, é... Ah, vai ser muito mais seguro, as pessoas não vão conseguir mexer nesses aplicativos, e isso eu gostei bastante, até por isso, né, depois que teve um assalto lá no Tatuapé, eu fiquei indignado com aquilo, eu falei, meu, eu tenho que pôr uma segurança a mais no meu celular, e aí por isso eu acabei instalando essa versão, justamente para ter essa funcionalidade, assim, até que não tá funcionando legal ali os aplicativos de banco, mas é, o Itaú e o Bradesco estão com probleminhas ali, mas, né, o importante é a segurança, né, pessoal? É isso aí, e vai ser muito bom esse iOS 18, justamente para essa funcionalidade de segurança, né? É isso mesmo que eu gostei. Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aí se você já atualizou seu iOS, seu macOS, se você já tá aí no Public Beta, beleza, pessoal? Comenta também se você tá tendo erro, né, para outras pessoas irem ver o que, que tá acontecendo aí, ou comenta aí se você não tem a mínima vontade de usar o macOS Sequoia. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Música